வெல்கம் ஒன் அண்ட் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மெட்லாரிஜினுடைய பார்ட் ஃபோர் வீடியோ தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் ஸோ அப்போ க்ரூட் மெட்டலில் இருந்து நம்ம பியூர் மெட்டல் கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம நிறைய மெத்தடாலஜி இருக்குது அதில் நம்ம இப்போ க்ரூட் மெட்டல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படின்றது பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் ஃப்ரம் த கான்சன்ட்ரேட் ஓர் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் டூ ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டெப் ஒன் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் ஓர் இன்டு ஆக்சைட் and reduction of metal oxides to elemental oxidation state. So, இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் இருக்குன்னா த மெட்டல் எக்ஸிஸ்ட் இன் பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்போ இந்த ஓரில் இருக்கக்கூடிய மெட்டலினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ தட் வி நீட் டு ரிடியூஸ் தட் டு எலிமெண்டல் ஸ்டேட் அப்போ ஜீரோ லெவல் ஆக்ஸ் ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக கொண்டு வரணும் இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் so according to the principles of thermodynamics weppa ekavial abdin solakudiya adinudiya amipu padi inna solrom abdina reduction of oxide is easier when compared to the reduction of other compounds of metal po metal reduce pandradha vida nama oxides la irund metal kondu porudhu is a better one abdin soludhu before reduction the ore is first converted into oxide of metal of the interest enna metal irukko and the metal node edhila vandha enna panna porom we need to convert into oxide oxide to metal kondu porom so appo vandu inda process la vandu inge irundhu ipdi kondu poi ange irundhu ipdi kondu varathunudi velivu enna na purification easy a irukum for the conversion of ore into the oxide adhila vandu inda conversion of ore vandu oxide a convert panni pandrathukku ஃபஸ்ட் மெத்தடாலஜி இஸ் ரோஸ்டிங் ரோஸ்டிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் எ சல்ஃபைடு ஓர் டு ஹை டெம்பரேச்சர் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அப்போ ஏர் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஓரை நல்லா வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோம் திட் இஸ் அப்ளிகபிள் இந்த ரோஸ்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் டு த சல்ஃபைடு ஓர்ஸ் ஸோ யூஸ்வலி அப்ளை டு த சல்ஃபைடு ஓர்ஸ் இன் டு தர் ஆக்சைட்ஸ் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கலீனா எடுத்துக்கிறோம் கலீனா இஸ் அ பிபிஎஸ் அப்போ ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணி நல்லா ஹீட் பண்ணுறோம் தட் கன்வெர்ட் இன் டு லெட் ஆக்சைட் பிபிஓ அண்ட் எஸ்ஓ டூவாக வெளியில் போகுது அதே மாதிரி ஜெட்டன்எஸ் நமக்கு ஸ்பெலரைட் அப்படின்னு இருக்குது இதை வந்து ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஹீட் பண்ணுறோம் ஜிங்க் ஆக்சைடு வருது எஸ்ஓ டூவாக வெளியில் போகுது அதே மாதிரி சால்கோசைட் சியூ டூ எஸ் ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் யூ சியூ டூஓ அப்போ இங்கே எங்கே எங்கெல்லாம் சல்ஃபர் இருக்கோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சிஜன் நாங்கள் போட்டுறோம் இந்த சல்ஃபர் வந்து இந்த ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து எஸ்ஓ டூவாக வெளியில் போயிடுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேருனா ரோஸ்டிங் ப்ராசஸ்ன்னு பேர் ஸோ ரோஸ்டிங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தெர்மல் ரியாக்ஷன் அதாவது கேஸ் சாலிட் ரியாக்ஷன் ஏன்னா நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்குதோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கேஸும் சாலிடுக்குமான ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஆக்சிடேஷன் இருக்கலாம் ரிடக்ஷன் இருக்கலாம் குளோரினேஷன் இருக்கலாம் சல்ஃபேஷன் இருக்கலாம் அதே மாதிரி பைரோ ஹைட்ராலிசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் இருக்கலாம் ஸோ பைரோ ஹைட்ராலிசிஸ்ன்றது என்னென்னா க்ளீன் செப்பரேஷன் பேர் அது செப்பரேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் போரான் சல்ஃபர் ஃப்ரம் த சாலிட் சாம்பிள்ஸ்லேருந்து பண்ணக்கூடியது தான் நமக்கு என்னென்னு பேருனா ரோஸ்டிங் அப்படின்ற பேர் ஸோ ரோஸ்டிங் ஆல்சோ ரிமூவ்ஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் சச்சஸ் ஆர்சனிக் சல்ஃபர் அண்ட் பாஸ்ஃபரஸ் பை கன்வெர்டிங் தம் இன் டு தர் வேல்யூபிள் வேல்யூபிள் ஆர் வாலட்டைல் ஆக்சைட்ஸ் நமக்கு வந்து இப்போ அங்கே இந்த வாலட்டைல் ஆக்சைட்னால் ஈஸியாக பறந்து போயிடும் இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம வேணும்னா ரொம்ப வேல்யூபிளான காம்பவுண்டாக இருந்தால் நம்ம வந்து அதுக்கு தனியாக ட்ராப் கொடுத்து செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் ஆஸ் தம் டு கோ ஆஃப் அப்போ வந்து வெளியில் அப்படியே போயிடும் அப்போ வாலட்டைல் அப்படின்னா வாலட்டைல்ன்ற வேர்டு வந்து என்னென்னா எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய ஈஸியாக வந்து எவாப்ரேட் ஆகக்கூடியதுக்கு தான் பேர் வாலட்டைல் அப்படின்னு பேர் ஸோ அப்போ இந்த ரோஸ்டிங் ப்ராசஸில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா சல்ஃபர் ஓர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சல்ஃபர் ஓரை வந்து இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஏரு நம்ம சப்ளை பண்ணும் ஹீட் பண்ண உடனே அதை வந்து நாகும் ஆக்சைடு ஓராக கன்வெர்ட் ஆகிடுது ப்ளஸ் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் வெளியில் போகுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் அதே சமயம் ஆர்சனிக்கு சல்ஃபரு பாஸ்ஃபரஸ் கேன் ஆல்சோ பி ரிமூவ்டு ஆஸ் ஏ வாலட்டைல் ஆக்சைட்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ஆர்சனிக் இருக்குது நம்ம இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அதாவது ஆக்சிஜன் இங்கே வருது ஹீட் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது நமக்கு ஏஎஸ் டூ ஓ த்ரீ ஆர்சனிக் ட்ரை ஆக்சைடாக போகுது அதே மாதிரி சல்ஃபர் இருந
சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக போகுது பாஸ்ஃபரஸ் இருந்தால் பாஸ்ஃபரஸ் பெண்டாக்சைடாக போகுது பி ஃபோர் ஓ டென் அது வந்து பி டூ ஓ ஃபைனு சொல்லலாம் பிகாஸ் பாஸ்ஃபரஸ் பெண்டாக்சைடு இந்த ப்ராசஸில் இந்த டைப் ஆஃப் எஸ்ஓ டூ இந்த ப்ராசஸ் சொல்கிறோம்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ்டு ட்யூரிங் ரோஸ்ட் ரோஸ்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு த என்வரான்மெண்ட் இப்போ இந்த எஸ்ஓ டூ வந்ததுன்னா ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன் மாடர்ன் மெட்லாரஜிக்கல் ப்ரா ஃபேக்ட்ரிஸ் பை திஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் ஸ்ட்ராப்டு அண்ட் கன்வெர்ட்டட் இன் டு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் டு அவாய்ட் த ஏர் பொல்யூஷன் ஸோ இதை நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வருது இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து இது எல்லாமே வாலட்டைல் ஆக்சைடாக இருக்குது இந்த வாலட்டைல் ஆக்சைடு வந்து ஒன்று நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம ட்ராப் பண்ணி எடுத்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை வேல்யூபிள் ஆக்சைட்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஆர் அதர்வைஸ் இட் மஸ்ட் பி ட்ராப்ட் அண்ட் செப்பரேட் இன் டு த டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்டாக எடுத்து நமக்கு என்ன பண்ணலாம் ஏர் பொல்யூஷன் இல்லாமல் பண்ணணும் அதுதான் ப்ராசஸ் அடுத்த இது வந்து கால்சினேஷன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்தது வந்து ரோஸ்டிங் செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்து கால்சினேஷன் கால்சினேஷன்னா என்ன த ஹீட்டிங் ஆஃப் சாலிட்ஸ் டு எ ஹை டெம்பரேச்சர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் வாலட்டைல் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்சிடைசிங் எ போர்ஷன் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் ரெண்டரிங் தம் ஃப்ரேபிள் அப்போது இதனுடைய ப்ராசஸ் என்னென்னா Again, a purification process. So, roasting ல வந்து நம்ம சல்ஃபைட்ஸ் வந்து ஆக்சைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இந்த கால்சினேஷன் ப்ராசஸும் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் இதுலேயும் அதுலேயும் வந்து ஒன்று ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஒன்று ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது கால்சினேஷன் இஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ரோஸ்டிங் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அவ்வளோதான் ஞாயிறு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கால்சினேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் இன் விச் கண் concentrated ore is strongly heated in the absence of air during this process water of crystallization present in the hydrated oxide escapes as a moisture appo any organic matter present there appo nam the metal origin nam bodu inorganic base panni kondu porom some cases organic matter randadana adu enna agum appadina is also expelled leaving behind a porous ore அப்போ இந்த வந்து போரஸ் ஓரில் வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ திஸ் மெத்தட் கேன் ஆல்சோ பி கேரிட் அவுட் வித் த லிமிட்டட் சப்ளை ஆஃப் ஏர் ஸோ பெரும்பாலும் நமக்கு வந்து ஏர் சப்ளை இல்லாமல் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏரில் நடந்தால் தான் அது கால்சினேஷன் அதுவும் நம்ம ஹை டெம்பரேச்சர் ஹீட்டிங் தான் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் டு த அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்யூரிங் த கால்சினேஷன் கார்பனேட்டட் கார்பனேட் ஓர் கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் எக்ஸ்பல்டு அப்போ நமக்கு இந்த ப்ராசஸில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கார்பனேட்டட் ஓரை எடுத்துக்கிறோம் அப்போது லெட் கார்பனேட் கால்சியம் கார்பனேட் ஜிங்க் கார்பனேட் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் இது மாதிரியான ஓரை எடுத்துக்கிறோம் அப்போது ரோஸ்டிங்கும்போது சல்ஃபைடு ஓரை எடுத்துக்கிறோம் இங்கே கார்பனேட்டட் ஓரை எடுத்துக்கிறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமில் எழுதும்பொழுது இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் இது என்ன ஆகும் பிபிஓவாக கன்வெர்ட் லெட் ஆக்சைடாகவும் கன்வெர்ட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியில் போகும் எக்ஸ்பல்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்போ எக்ஸ்பல்டுன்னு வெளியே போ வெளியே தள்ளிடுறது அதே மாதிரி கால்சியம் கார்பனேட் எடுத்தால் சிஏவோ லைமோ கார்பன் டை ஆக்சைடும் வெளில போகுது ஜிங்க் கார்பனேட் எடுத்தோம்னா ஜிங்க் ஆக்சைட் ப்ளஸ் சிஓ டூ கிடைக்குது ஸோ எம்ஜி சிஓ த்ரீ மெக்னீஷியம் கார்பனேட் கால்சியம் கார்பனேட் மிக்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா எம்ஜிஓ அண்ட் சிஏஓ ப்ளஸ் டூ சிஓ டூவாக கிடைக்குது சிங்கிளாக இருக்கும்போது ஒரு சிஓ டூ இப்போ இங்கே ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு கார்பனேட் ஓர் இருக்கிறதுனால வி ஆர் கெட்டிங் டூ சிஓ டூ இஸ் எக்ஸ்பல்டு இதே சம் கேசஸ் நம்ம இந்த கால்சினேஷன் ப்ராசஸில் ஒரு ஹைட்ரேட்டட் ஓராக இருக்குது ஹைட்ரேட்டட்னால் என்ன அர்த்தம் இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்க மாதிரி ஈரப்பதம் இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்போ ஹைட்ரேட்டட் ஓராக இருந்தால் என்ன இருக்கும் நமக்கு வந்து வாட்டராக வெளில போகும் ஸோ ஹைட்ரேட்டட் ஓர் டியூரிங் கால்சினேஷன் வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் இஸ் எக்ஸ்பல்டு ஆஸ் ஏ வேப்பர் அப்போது வேப்பராக வெளியில் போயிடும் அப்போ எஃபி டூ ஓ த்ரீ த்ரீ ஹெச் டூ ஓ ஹீட் பண்ணோம்னா எஃபி டூ ஓ எஃபி டூ ஓ த்ரீ கிடைக்குது சாலிடாக கிடச்சிது ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ வெளியில் போயிடுது இப்போ இங்கே நம்ம வந்து வேப்பரைஸ்டு ஃபார்ம்ன்றதுனால நம்ம கேஷியஸ் ஃபார்ம் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஜீனா அதே மாதிரி ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ ஹெச் டூ ஓ அப்போ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீயாகவும் சாலிடாகவும் வந்துடுது ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ வேப்பரைஸ் ஆகி நிற்குது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் கார்பனேட்டட் ஓராக இருந்தால் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில்